Excuse me. Huh? I am Binoy Vishwam. Pedi kenda? Yan wasundere da rara thay naan. Eni kenda ta performance palarish thay. Congratulations. Please. Please. अभिनंदी <laughs> प्रवेश कल्याण <laughs> 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 चुरीवे <laughs> मुझे <laughs> अमल बहल वाले जाति वो सारे मनुष्य मिटाजु
എനിക്ക് എന്റെ ഉച്ചു മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ചൊറിഞ്ഞു കയറുന്നു ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞു തരാൻ സൂപ്പറുണ്ടേ പോസ്റ്റേ ആ വെങ്കിടിയുടെ അതേ പ്രസംഗം ഈയിടെ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ വെങ്കിടിയും കൂട്ടിലും നമുക്കെതിരായിട്ട് നാം എടുക്കരുത് അതിന് എന്നെ വക്കീല ഒരു മാർഗം ആ മാർഗം ഉണ്ടാക്കാം നടത്തുന്നതും ഭവാൻ എന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ പേടിച്ചു ആണുകാരാ മൂലയിലെ നാരികളായിട്ട് ഒരു അംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അവര് പോലീസിലെ ഫോൺ ചെയ്ത് വരുത്തിയതായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ കയറി വന്ന സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു കറക്റ്റ് എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ജോഷ് സാറിന്റെ പടത്തില് ഉല്ലാത്ത ചാർ സീനിൽ കയറിപ്പറ്റി നായകൻ നടന്നാ നടക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കയറി അഭിനയിച്ചാൽ എങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായത് പക്ഷെ അത് വന്ന സച്ചിൻ അച്ഛൻ മനസ്സിലാവണ്ടേ ധനപാലൻ നായർ ഗ്രീൻ വാലി എസ്റ്റേറ്റ് പീരിമേഡ് പിഒ മകനെ അന്വേഷിച്ചോടെ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ സിനിമയിലെ നായകനായില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചേട്ടി എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് വരെ ആളെ നോക്കണം നാലാളറിയുന്ന ഒരു നടനാവാതെ പീരിമേട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതെ ആ ഡ്രസ്സും കൂടി താ രാവിലെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയതാ നിന്റെ തന്ത ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പാവപ്പ നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ വേണ്ട മച്ചി സമയായി ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ തിരക്കുണ്ട് നീ അവിടെ ഒന്ന് നിന്നേ എന്നാ മച്ചി പറയുമ്പോ ചാടി കയറി കടിക്കാൻ വരരുത് സമാധാനായിട്ട് കേക്കണം മോളെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് എനിക്ക് കോടതി പോയെന്നുള്ളതാ എന്നതാന്ന് വെച്ചാ പറ നിന്റെ ഈ ധൃതിയാ നിന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കാൻ നിനക്ക് നേരം ഇല്ലായിരുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് കേക്കാൻ നിനക്ക് സമയം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ ആവശ്യത്തിന് സമയം ഉണ്ടായപ്പോ നീ എന്നതാ നേടിയത് അമ്മച്ചിക്ക് എന്നതാ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാ ഒന്ന് വേഗം പറ തെറ്റ ആരുടെ ഭാഗത്തായാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ സംഭവിച്ചു നീ നിന്റെ മോളെ ഓർത്തെങ്കിലും നിന്റെ വാശി കളയണം അവളെന്നെ തോപ്പിക്കാൻ നടക്കല്ലേ തോപ്പിക്കട്ടെ കോടതിയിൽ ആരോടൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അത്രേ എന്നെ കേസില്ല വക്കീലാക്കി വീട്ടിലിരുത്തുവെന്ന് അതൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വാശി ഡോളി മോളുടെ ഭാവിയേക്കാൾ വലുതാണ് നിനക്ക് നിന്റെ വാശി അല്ലേ ഓ മോളെ പറ്റി അവക്ക് എന്തെങ്കിലും വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവൾ ഈ വക്കീല് പണി കളഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം ഒന്നാം കക്ഷിയായ നാൻസി ജോസഫും എതിർ കക്ഷിയായ ടോണി വർഗീസും നിയമപരമായി വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയെങ്കിലും ഇരുവർക്കും ജനിച്ച മകൾ ഡോളി വർഗീസിന്റെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പരാതിയിന്മേൽ ഇരുവരുടെയും വാദം കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പരിചരണം കുട്ടിക്ക് അവശ്യം വേണ്ട പ്രായമാകയാൽ 
മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച കുട്ടി മാതാവിനോടൊപ്പവും പിന്നീടുള്ള രണ്ടാഴ്ച പിതാവിനോടൊപ്പവും കഴിയേണ്ടതാണ് ഡോളി വർഗീസിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ ഈ വിധിക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും മമ്മിയുടെ പൊന്നുമോൾ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് മമ്മി എത്ര നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ ഫോണാ വക്കീല ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സെമിനാറിന് വരാൻ സൂപ്പറുണ്ട് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മട്ട് കണ്ട എന്റെ മാത്രം കാര്യാണെന്ന് തോന്നു ശരി ഹായ് മോള് പിതാ രക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താ രക്ഷതി യൗവനെ പുത്രോ രക്ഷതി വാർധക്യെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ മർഹതി കൗമാരത്തിൽ പിതാവിന്റെ ശാസനയിൽ യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പുത്രന്റെ ഭരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ അടിമയാണ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ സ്ത്രീയെ അടിമയായി കരുതുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയുള്ള ധാർമ്മിക രോഷത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നാം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് ആർഷ സംസ്കാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള തണ്ടേടമാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ ഷോ കേസുകളിൽ വെച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഓരോ സ്ത്രീക്കും കഴിയണം ഒരു താലിച്ചരുടെ കഴുത്തിൽ ഏറ്റിയാൽ അടിയറ പറയിക്കാം എന്ന ധാരണ ആദ്യമില്ലാതാക്കണം വിവാഹം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമായി ആരും കാണരുത് ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പുരുഷനേക്കാളും മുന്നിലെത്താൻ സ്ത്രീക്ക് കഴിയും അന്തസ്സായി ജോലി ചെയ്ത് ആരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാതെ ഒരു താലിയിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും കഴിയണം നീലാകാശത്തിൽ നടന്നു വീണ നക്ഷത്രങ്ങളെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു ആ രാത്രിയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം ഇന്നും എനിക്ക് രൂക്ഷ്മള സ്മരണയാണ് അന്ന് നീ എന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യമായിരുന്നു ഇന്നും അതെ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് ഇല്ല ആളേനെ അഭിനയിച്ച് അരി വാങ്ങിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ വാടക കൊടുത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ആറ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ നാലാളോട് പറയാനുള്ള ഒരു വേഷം കിട്ടിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്തോ കിട്ടി കുന്തം പിടിക്കുന്ന വേഷം ഒരു വേഷം കിട്ടാൻ ആറിൽ അറുപത് മാസം വേണ്ടി വന്നേക്കും ചെലവ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാവുന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അലീൻ ഇനി ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല 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 എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയില്ല എടാ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവോ ഇല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരവസരം വരട്ടെ വിശ്വനാഥ്സാറിന്റെ വീടല്ലേ ഇത് അല്ലല്ലോ അല്ല ആരുടെ വീടാണെന്ന് ചോദിച്ചത് വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ സോറി വിശ്വം വരുന്ന ഞാൻ കേട്ടത് ഇത് തന്നെ വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ വീട് വന്നാട്ടെ ഞാനെടുക്കണ്ട സാറല്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വരും നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ വാ ഇരുന്നാട്ടെ പൂച്ച 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 കിച്ചണി പൂച്ച അമ്മ അവന് ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് നടപ്പ് പതിവുള്ളതാ താമസിക്കില്ല സാറിന്റെ വൈഫില്ലേ പൂച്ച കൊല്ലി ഞാൻ 
ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അമ്മായി അമ്മായി കൂടെ പോയി കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അത് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല അമ്മാവനെ അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വഴക്ക് എനിക്ക വൺ സെക്കൻഡ് പൂച്ചക്കെട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു തമാശ കളിക്കല്ലേ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഒരു സിഗ്നൽ നീ കാട് കയറി ഹിമാലയത്തിൽ അങ്ങനെ പോയാലോ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് എടാ ഇംപ്രൂവ് ആക്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും കാണാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആറു മാസം മുമ്പ് വീടൊഴിഞ്ഞു പോയി വിശ്വനാഥൻ കുടുംബവും ഇതാ ഇവിടെ പുനരവതിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് കൊളവാക്കരുത് ഞങ്ങൾ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താനേ കൊളമായി എന്താ പേര് പേരെന്താ എന്താ പേര് ഭാഗ്യരേഖ നല്ല ബെസ്റ്റ് പേര് അമ്മാവനെ കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാ ഏതാടാ ഇവള് ആരാടി കൊച്ചാ നീ എന്താ ഇവിടെ അച്ഛാ അത് പെട്ടിയും പ്രമാണവുമായി കുറച്ചു ദിവസമായി ഇവിടെ താമസമാണല്ലേ എത്ര ദിവസമായി നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിശ്വാസാറിനെ കാണാൻ വന്നാ വിശ്വാസം വിശ്വനാഥൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്ന ഏത് വിശ്വനാഥൻ ഈ വീടിന്റെ പഴയ ഉടമസ്ഥൻ ഓ അതിശേരി മോനെ എന്നോട് തന്നെ വേണോ നിന്റെ ഈ വേല ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതെ 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 അയ്യോ അച്ഛ മിണ്ടണ്ട ചുമ്മാ അതല്ല ഞാൻ അയക്കുന്ന പൈസ ഒന്നും തികയാത്തത് ഇവിടെ പോലുള്ള തീറ്റി പൊരണമല്ലോ ഇനി നിന്റെ കണ്ണീര് കാണാത്ത കുഴപ്പമേ ഉള്ളു ഇവിടെ എനിക്ക് കൊച്ചേ ഇവനെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ട് മേലാൽ ഈ പടി ചവിട്ടി പോരുത് ഇറങ്ങി പോയി ഒരാളെ കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി പുരുഷോദ്ദേശിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സൂപ്രണ്ട് പറയുന്നത് നേരാ ഇവിടെ പറ്റി കൂടി നിൽക്കാൻ കള്ളം പറയുന്നോ അപ്പടിയെല്ലാം ചൊല്ലപ്പെടാതെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ് കേട്ടത് എന്റെ പൊണ്ണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് പുരുഷ വിദ്വേഷികൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഏത് അപ്പിണ്ടാ കേട്ടത് ഇല്ലമ്മാ ഭാഗ്യരേഖ ആണുങ്ങളോട് വിദ്വേഷം തോന്നുക എന്നാ കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെ അവരോട് വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ചുമ്പേ കുട്ടിയല്ലേ വിദ്വേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതെ ഈ വിദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലളിത വികാരമല്ലേ പുരുഷവർഗത്തോട് എനിക്ക് അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് തീർത്താൽ തീരാത്ത പകയാണ് നേരിൽ കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറി രക്തം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യരേഖയല്ല കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയാണ് പക്ഷേ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സ്പർശമേൽക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലേക്ക് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം പോട്ടെ പറയാ മോമി സുജാതേ നീ എന്താ ഇവിടെ നീ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടോ ഞാനും സുജാതയും പ്രീതികര വരെ ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു സുജാതയോ ഭാഗ്യരേഖന്നല്ലേ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ഭാഗ്യരേഖ എന്നാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എനിക്കതാ ഇഷ്ടം ഈ പുരുഷവിദ്വേഷികളുടെ ഇടയിൽ നീ എങ്ങനെ വന്നുപെട്ടു കളിയാക്കണ്ട നീയും ഞങ്ങളുടെ കണത്തിൽപ്പെട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടാ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും തങ്ങിക്കൊള്ളാൻ ചിന്താമണി ചേച്ചി സമ്മതിച്ചത് തന്നെ സത്യം പറയാലോ വിശ്വനാഥ് സാർ വീട് മാറി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കാകെപ്പാട് ടെൻഷനായി ആ പൂക്കാരി ധൈര്യം തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയതെങ്കിലും നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴെ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ പിന്നെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആരോടിക്ക അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും നിന്നെ പറ്റി ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി അതാ നാട്ടിൽ ആരുമായി ബന്ധമില്ലാതായത് 
എടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ നോക്കി ഒന്നും പേർമനന്റ് ആയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛൻ മരിച്ചതോടുകൂടി സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ജോലി ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യെന്നായി അച്ഛൻ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ നീ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസം കൊച്ചച്ചന്റെ കൂടെ മൂന്ന് നേരം ആഹാരത്തിന് മുട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു കുരിശായി തീരുമെന്ന് കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് സംശയം അത് കൊച്ചച്ചന് നേരെയുള്ള കുത്തുവാക്കുകളായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു വിശ്വനാഥ് സാറുമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛന് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു സാറിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറിയത് സാറിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം വിദ്യാസമ്പന്നയും തൊഴിലരഹിതയും സർവോപരി സുന്ദരിയുമായ ഒരു യുവതിക്ക് ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീ വിമോചനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം നിയമനം നടത്തുന്ന പുരുഷ മേധാവികളല്ലേ അല്ല വനിതാ വേദിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച ഭാഗ്യത്തിന് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെ പണിയല്ലേ അറിയാം അറിയാം കൊച്ചിന്റെ മോള് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പാസ്സായതാ അവള് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പടിയാണ് ഷീസ്വള്ളി മാലതിമേനിന്റെ സഹായത്തിന് ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ കൂടാ ഞാനിവിടെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് വാങ്ങാൻ വന്നതാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നാ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അറിയില്ല വസുന്ധരയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മിസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഇമാജിൻ ഇറ്റ് സോറി ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ അല്പം തിരക്കുണ്ട് ഷുവർ പ്ലീസ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നാ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതികൾ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യരേഖ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ര തല്ലിപ്പൊളിയൊന്നുമല്ല അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം സ്വല്പം ചീപ്പ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സിനിമ കാണുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യരേഖന്റെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്താ നിങ്ങളെ പറ്റി സിനിമയിൽ പരസ്യം വല്ലതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗന്ദര്യലേഖ സോപ്പാണോ കേൾക്കുന്നത് സൗന്ദര്യലേഖ സോപ്പിന് വേണ്ടി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ദേഹം മുഴുവൻ സോപ്പ് പതയമായി നിൽക്കുന്ന ഞാനാ പത കൂടിപ്പോയത് കാരണം മുഖം കണ്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു കുരിശായത് ഒരുമാതിരി വേഷം കിട്ടാൻ എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കരുത് ആ വേഷത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് സിനിമകളിലും ഞാൻ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര ഇത് എന്തൊരു ജന്മം അതെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ നായക വേഷം കിട്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിഷ്ണു നാരായണ സംഘവും എന്നെ എപ്പോഴും ഇട്ട് വരും എന്നാൽ അഭിപ്രായം മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യമെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ആ നേരത്ത ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഭാഗ്യരേ കടന്നു വന്നു ആ സീനിൽ ഞാൻ അസലായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ടിസ്റ്റ് പോലെ അച്ഛൻ വില്ലനായി കടന്നു വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് പറയില്ല ആള് മഹാ തറയാ നല്ല റിയാക്ഷൻ ആശ്വാസമായി ഈ തിരുമോന്തി നനങ്ങി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാമായിരുന്നു അയ്യോ പാവ് അങ്ങനെ കേട്ടാലേ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇയാൾ ഒരു കാലത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല തന്തെ മോനും കൂടെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നാലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറയുന്നവരെ ഇനിയും കഥ തുടരും എന്ന പൊന്നപ്പ നാണം കെട്ടവൻ അവന്റെ ഒരു കത്ത് ഇവൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന് ജനിച്ചല്ലോ 
പൊന്നമേ ഈ ഡ്രസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അബദ്ധത്തിന് ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇട്ടുപോയി കണ്ണി ചോര ഇല്ലാത്ത എന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ചോരയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്ക് എന്നെ പൊന്നമായത് ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ചണ്ട പോട്ടാലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നവരല്ലേ വല്ല തുണിയോ തോർത്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട പുരുഷ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രം മതി യൂണിയൻ മര്യാദക്ക് എന്റെ ഡ്രസ്സ് വിളിച്ചേരാൻ പറ എന്ത് ഇതൊന്നുമല്ല പൊന്നപ്പന്റെ കത്ത് വന്നതിലുള്ള അരിശോ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് അതെ അവന്റെ കത്ത് വന്നോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തിളച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷേ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു തന്നേരമാണ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിള് വാങ്ങിക്കാൻ ആയിരം രൂപ വേണമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഡിമാൻഡ് അത് ചൂടോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് Excuse me, is Shuri Mada here? Yes, he is. Thank you. Chee! Hello, you. Hmm. Shit. Ah, where are you? Where are you? Where are you? Ah, where are you? I don't have a gun. I don't have a gun. I don't have a gun. ബോധം കെട്ടവനാണെന്ന് പണ്ടേ അറിയാം ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ കണ്ണും കാണാൻ വയ്യേ വാതുക്കൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരുന്ന വായിച്ചില്ലേ ഇവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാന്ന് അതിന് ഞാൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ വന്നല്ലല്ലേ എന്റെ പെങ്ങളെ കാണാൻ വന്നല്ലേ അയ്യോടാ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പെങ്ങളായത് എനിക്ക് കാക്കാശിന്റെ വരുമാനം ഉണ്ടായപ്പോ അല്ലേ പഴയതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എടാ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാ പെണ്ണായ എന്നെ തഴഞ്ഞിട്ടേ ആണായ നിന്നെ തലയിലും തറയിലും വെക്കാതെ വളർത്തിയിട്ടേ ആ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും കാക്കാശിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടോടാ നിന്നെ കൊണ്ട് മതി 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 ആരെങ്കിലും കേട്ടാ നിനക്ക് അതിന്റെ നാണക്കെട് അയ്യോടാ പെങ്ങട മാനം കാക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരാങ്ങള എനിക്കും വിറച്ചു വരുന്ന ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുതിയില്ലേ പൊന്നപ്പൻ എന്റെ കൂടെ വലിഞ്ഞേറി വന്ന ഇരട്ടയിൽ ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് സ്വാമദ്രോഹി ഓ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം കൂടെ തട്ടിയെടുത്ത അനവനാദി വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തോ തട്ടിപ്പറിച്ചെന്നാ നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ലടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പറിന്റെ കൊച്ചിൽ എനിക്കായിട്ടൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലും ആരും വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ല ഇവൻ കളിച്ച് കേടാക്കിയത് വെച്ചാണ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവൻ എഴുതി തീർന്ന കുട്ടി പെൻസിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ആണായി പോയി ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് വീട്ടിലെല്ലാത്തിനും ഇവനായിരുന്നു മുൻഗണന അന്ന് ഞാൻ വെറുത്തതാണ് ഈ വർഗത്തെ ഈ നാറിയ പുരുഷ വർഗത്തെ പോട്ടെ പോസ്റ്റെ പറഞ്ഞുവിട് എനിക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ആയിരം രൂപ തരാം സൈക്കിൾ അല്ല വിമാനം വാങ്ങിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങളാ ഇവളെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്തോടാ നീ പറഞ്ഞവൻ ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞേരേ പെങ്ങൾ ശരിക്കും സർക്കരിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മേലാലി പടിയേറി പോകരുത് മൂപ്പിക്കാതെ പോടാ അല്ല ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്പലത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പുരുഷ വിദ്വേഷിച്ച ഈശ്വര മടത്തി കയറിപ്പറ്റ കാര്യം രംഗൻ അമ്മ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഈ രഹസ്യം മൂന്നാമത് ഒരാളെ അറിയിക്കരുത് ഞാൻ അമ്മലും അമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്തു അയ്യോ അങ്ങനത്തെ സൗജന്യൊന്നും വേണ്ട ആരൊക്കെ അറിയിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയിച്ചോ അയ്യേ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനല്ല ഞാൻ ഒരു കലാകാരന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ കഴിയില്ല ചേടാ ഇതൊരു വലിയ ശല്യമായല്ലോ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരുതെന്ന് തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന് കാർത്തികയാണ് ഐശ്വര്യ ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസം ഇന്നെങ്കിലും പകയും വിദ്വേഷവും മറന്ന് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്കു പറഞ്ഞുകൂടെ അയ്യോ പറയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് നമ്മുടെ തെരുവിൽ ആദ്യത്തെ കാർത്തിക ദൈവം തെളിയുമ്പോ ഒരിത്തിരി നേരത്തേക്ക് ഈശ്വര്യ മഠത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോളാം
എന്തായിടാ നിന്റെ കാർട്ടി ദീപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവള് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കട്ടിയാ അവളോട് പൂവാമ്പ്രാ നമുക്ക് ആഘോഷം തുടങ്ങാറിയാ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു പാണി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇതാ വെങ്കടിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും പണിയാ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം സൂപ്പറുണ്ടേ സംഗതി അവന്മാരെ നേരിടാൻ ഞാൻ കൂട്ടു നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല ആ വെങ്കിടി അതിസാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചിട്ടല്ലേ സൂപ്രണ്ട് അയാളെ തല്ലിയത് സത്യം പറഞ്ഞ അവരൊരു മാനസിക രോഗിയാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമനരാജന്റെ പേരിൽ പുരുഷന്മാരെങ്ങനെ വെറുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മനസ്സ് ഇത്ര കൃത്യമായി വായിക്കാൻ നീ ആരാ സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ നീയും അവരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാ കുഴപ്പം ഇതൊരു തരം അസൂയ മോഹിച്ചത് കൈവിട്ടു പോയതിലുള്ള നിരാശ ഒരുങ്ങി സുന്ദരി ചമഞ്ഞ് നടക്കാൻ നമ്മളെക്കാട്ടി ആവശ്യം അവർക്കാ പുരുഷന്മാരെ ഒന്നോടെ വെറുക്കുമ്പോഴും ഉള്ളുകൊണ്ടൊരു പുരുഷന്റെ സാമീപ്യം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ വെറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ നീ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള അസൂയ ഉണ്ടൊന്നല്ല പിന്നെ കാരണം നാൻസിക്ക് ഭർത്താവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പുരുഷവർഗത്തോട് വെറുപ്പ് പിന്നെ പൊന്നമ്മ തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം പൊന്നപ്പം തട്ടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് പൊന്നമ്മയ്ക്ക് തെണ്ണം എന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്ത്രീ വിമോചനം എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക കഷ്ടം സ്ത്രീകൾ കാര്യമാണ് മോചനം വേണ്ടത് പുരുഷന്മാരുന്നോ പുരുഷനെ വെറുക്കുന്നോണ്ട് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമോ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കും കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക അല്ലാതെ ബാലിശമായ വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത് കഴിഞ്ഞു എന്നിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പുരുഷന്മാരെ വെറുക്കാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് സമ്മതിച്ചു എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം പലതവണ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പറ എന്താ കാരണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് ചെല്ലാവുന്ന ഏറ്റതാ 
ഒരു കുട്ടിയെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നീ നടന്നു നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം പോലെ എന്റെ വീട് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛനെ സ്വബോധത്തോടെ കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്കില്ല കണ്ടവരോടൊക്കെ തെണ്ടിയിട്ടായാലും മൂക്കറ്റ് മദ്യപിച്ച് എന്നും വീട്ടിൽ വരുന്ന അച്ഛൻ എനിക്ക് താഴെ വറക്കം മുറ്റാത്ത മൂന്ന് സഹോദരികൾ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി ഒരിക്കലും കണ്ണീര് തോർന്നിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഇത്രയും അംഗങ്ങൾ കഴിയാൻ സുജാത ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ ഞാൻ വിവാഹത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്തെന്ന് ആലോചിച്ചു അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അമ്മ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരാലോചനക്കാർ വീട്ടിൽ വന്നു സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ വന്നത് പക്ഷെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്ന അച്ഛന് അതൊരു സൗജന്യമായി തോന്നിയില്ല എന്റെ വരുമാനത്തിൽ കണ്ണു വച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യം കാട്ടിയതെന്ന് അച്ഛൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 
ചില്ലി കാശ് പോലും ചെറുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചു അവരിറങ്ങിപ്പോയി അതിനുശേഷം ഒരു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവളുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ വരില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം അതിനു വേണ്ടി അവൾ എടുത്തണിഞ്ഞ മുഖംമൂടിയാണ് പുരുഷ വിദ്വേഷം വക്കീലും ഒരു മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അർത്ഥമില്ലാത്ത ഈഗോ ക്ലാഷിന്റെയോ പ്രൊഫഷണൽ ജലസിയുടെ പേരിൽ ഡോളിയുടെ ഭാവി പോലും മറന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് മണ്ടത്തരായിപ്പോയി ഭാഗ്യം കരുതുന്ന പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ജലസിയുടെ പേരിലൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയത് എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസിൽ എന്റെ അപേക്ഷ മാനിക്കാതെ അയാൾ എതിർഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെല്ലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വം ആ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടേയില്ല കുറച്ചൊരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം നാൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ലൈഫിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം അതെനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ടോണി ഭാഗ്യം വിചാരിക്കുന്നതിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താന്ന അതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പ് പൊങ്ങും എന്നാലും ഡോളിയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും നാൻസി വാശി ഉപേക്ഷിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ പഠിച്ച നിയമം ഞാനും പഠിച്ചത് ആ നിയമം വെച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ടാകാൻ അറിയത്തിങ്കിൽ എന്തോ വല്ലാതെ വരുന്നു നാൻസി അതൊക്കെ പോയാ മതി ഇന്നും അയാളിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ നഗരത്തിൽ അയാൾ എന്തിനായിരിക്കും വന്നത് എന്നെ തേടിത്തന്നെയാകുമോ എന്റെ പനച്ചുമൂട്ടി ഭഗവതി വടിയായെന്നാ തോന്നുന്നത് അയ്യോ കരുന്നാക്കെടുത്ത് വളക്കാതെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും
ബാക്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് ആരെന്താന്ന് അറിയാതെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാതി പ്രതിയാവും വക്കീലിന് ഞാൻ നിയമം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവര് പുറപ്പെട്ടോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മതി പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഇയാൾ ആരാ എന്തിനാ വന്നെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം മോഷ്ടിക്കാനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അർദ്ധരാത്രി ഒരുത്തൻ എന്തിനാ ഈനകത്ത് വലിഞ്ഞു കയറുന്നു അത് ശരിയാ പക്ഷേ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പ് വേറെയാ പൊന്നിമ ഒരുവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങട് ബോധം ഇഴുവും നോക്കാം കേട്ടെടുത്തോളം ഇത് അഭിനേഷ് എന്ന രോഗമാകാനാണ് സാധ്യത ചിലപ്പോ വീഴ്ചയിലും അപകടത്തിലോപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നശിക്കുന്നത് അപൂർവമായി സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇതൊരു മൂന്നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് ന്യൂറോ സർജൻ ആട്ടെ നാൻസിന്റെ ആരെ പേഷ്യന്റ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ ചിറ്റമ്മതൊന്ന് പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കെന്റെ പോസ്റ്റേ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നിലീത ആ അമ്പിയെ പോലെ മന്ദബുദ്ധിയ അല്ലേന പൈത്യം ത ഇന്നലെ രാത്രിയൊട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇയാൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് എവിടെ വെച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് പിടികിട്ടാത്തത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ പോസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കിട്ടിപ്പോയി If it does not cause any inconvenience, please remove this speed post board and put slow post. Thank you. In this way, in the post life, I don't know how to say that in English. That's in English. I don't know how to say that in the post office. I don't know how to say that in the post office. I don't know how to say that in the post office. I don't know how to say that in the post office. ഞാൻ കാലത്തെ വെള്ളം പിടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അകത്ത് ആരോ അടക്കി പിടിച്ച് ഞാനേ രാവിലെ പൂയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേ അവരകത്തോട്ടും കേട്ടല്ലേ പൂവും വാങ്ങല ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്ന പെമ്പിള്ളര വസുന്ധര പറഞ്ഞോട് ഞാൻ അധികം കണ്ടു കാണും അങ്ങനെയാണ് എവിടെയോ എന്തോ ചിലത് ചീഞ്ഞു നാറുന്നു എന്തോ ഇനിയും വേണം നാല് വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ആക്രാന്ത പിന്നെ ആ ശനിയനെ ചികിത്സിച്ച് പേതാക്കാൻ നനച്ച് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എപ്പോഴാവത് ഇറക്കി വിടേണ്ടതായിരുന്നു നീതിന്യായം പഠിച്ചവര് കൂടണ്ട അതിന്റെ കൊഴപ്പായതൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ മുടന്ന്യായങ്ങൾ വിളമ്പുന്നതുകൊണ്ടാ കേസല്ല നിന്റെ അയാളെ ജയിച്ചോണ്ട് പോണത് പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കാം പക്ഷേ പിന്നെ കോടതി കയറേണ്ടി വന്ന 
അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറയരുത് അല്ലേ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവനെ ഞാൻ ഒന്ന് തല്ലി അവൻ ബോധം കെട്ടുപോയി അതൊക്കെ എന്ത് ശിക്ഷ വരാനാ മോഷ്ടിക്കാനാ വന്നെന്നുള്ളതിന് എന്താ സൂപ്രന്റെ തെളിവ് അതെ ഈ കോടതിയും പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന വർഗമാ പൂർവ്വകാമുകനെ സൂപ്രണ്ട് മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തി തലയ്ക്കടിച്ച് വൈരാഗ്യം തീർത്തതാണ് എന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല യോ ചപ്പാത്തി എങ്ങനാണെങ്കിലും വയറ് തന്റെ ആ മനുഷ്യ അത് ഓർമ്മ വേണം ഇനിയും വേണോന്ന് ആ ചുട്ടു വെച്ചിരിക്കേ കൊണ്ട് പോട് അതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ അടുക്കള ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിയാവും പറഞ്ഞേക്കാം ചപ്പാത്തി എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാലോ ഒരു മിനിമം വോളിയത്തി വിടു മനുഷ്യ നാട്ടുകാര് കേക്കും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോന്നില്ലേ ഇക്രു ഇക്രു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞ ഇക്രു ഞാൻ എത്ര ചപ്പാത്തി വേണേലും തരാം തരുവോ ഇക്രുവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് പേര് കൊച്ചച്ചൻ പറയാത്ത വാഗ്യം കൊച്ചച്ചൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ തട്ടി പോയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതം ഉള്ളേ ഇതല്ലേ സാധനം ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടേ ചീത്ത കുട്ടി ആവല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇക്രു ഇക്രുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ മമ്മി ഇക്രുവിന്റെ വീട് എവിടെയാ അങ്ങ് ദൂരെയാ ദൂരെന്ന് വെച്ചാ സന്ദീപന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് സന്ദീപന്റെ വീട് എവിടെയാ ലവലിയുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പശൂമ്പ ഉണ്ടല്ലോ കുത്തുന്ന പശൂമ്പ ആന്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആന്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിങ്ങോട്ടും കെട്ടിയെടുത്ത എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം പറ ഈ ആന്റിയെ പോലെ തന്നെ ലൗലി ഭയങ്കരില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇക്രു എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നഴ്സറി വരുന്ന എന്തിനാ മൈദിലെ പപ്പാസമി വേറെ ടൈം വാച്ചേ നമുക്ക് തണ്ണി പിടിച്ചിട്ട് വാ അയ്യോ ഏതാണ്ട് ഉള്ളടത്ത് ജനിച്ചതാ എന്നാ ഈ സപ്രമഞ്ചത്തിലോട്ട് ചാച്ചോ ഇനി എടുത്തു കിടത്തണോ ഇനി എന്താ വേണം യേശുവാസ് വേണോ ഇളയരാജ വേണോ അയ്യോടാ കൊച്ചു വാവ കിടന്ന് ചിണുങ്ങാത് അവിടെ നാനും പൊണ്ടാരോ അടങ്ങ ആ നശൂല ഉറങ്ങുന്നില്ല പാടിയാലേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ കിടന്ന് കീറ്റല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് കൊടുത്തില്ലേ ഒരെണ്ണം മുഴുവനും കൊടുത്ത ചത്തു ഒന്ന് വേടിച്ച് പാതിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ അതുപോലും ഇപ്പൊ പോരാ എന്നാ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തൂടെ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ സൂപ്രന്റെ ചത്തങ്ങനും പോയാൽ നമ്മൾ എല്ലാരും തൂങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയാലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം നടക്കൂ ആരാവത് പോയി പാടി ഉറക്ക് മടത്തി നിന്നൊരു പുരുഷന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാ പിന്നെ നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയി കാറിന്റെ കീ എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്നാ ഞാൻ പോയി സ്ട്രീറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിട്ട് വരാം ഞാനും വരാം അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാരും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പൊന്നമ്മ നീയാവത് പോയി ഒന്ന് പാടി ഉറക്ക് ഇന്നേക്ക് മറ്റെന്താനേ ഈ ശല്യം അയ്യോ സൂപ്രണ്ട് ഞാൻ പാടാം അവൻ പേടിച്ച് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും പോകും പക്ഷെ നാട്ടുകാരോടെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയും പുളി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ സൂപ്രണ്ട് കുറെ സംഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ഇങ്ങനെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ വരാ ിംഗൾ കീടാ 
ஆவோ நல்ல கோமள தாமர பூவோ பூவில் நீரஞ்சாமதுவோ பரி பூர்ணேந்து தங்கு நீலாவோ புத்தன் பாவீழக்கோடியோ சோனியன் சோனியன் செரு தத்தகள் கொஞ்சம் மொழியோ மாரியம்மா சாஞ்சாடியாடும் மயிலோ மிருது பஞ்சமம் பாடும் குயிலோ தண்ட தண்ட ஓமன திங்கள் கீடாவோ ஒரு கோமல தாமர பூவோ பூவில் நீரஞ்ச மதுவோ பரி பூர்ணேந்து தண்டு நீலாவோ தூங்கியாச்சா ദൈവങ്ങളെ പാടെ അവഗണിച്ച് സർവനേരവും നിന്നെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിയുന്ന ഞങ്ങളോട് ഈ ചതി ചെയ്യലാമാ ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് മകളെ നീ പേടിക്കണ്ടാണ് പേശരുത് മഠത്തിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ അവിടെ കയറി കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ മഹാമാനത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അവനെ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ മകളെ യശോദ അമ്മേ നിന്റെ ഭർത്താവ് ആരോടും പറയാതെ നാട് വിട്ടിട്ട് ഇന്നക്ക് പതിനാല് ദിവസമായി അല്ലേ അതെ അമ്മേ അവന് ഞാൻ കാണുന്നു ഇവിടുന്ന് എൺപത് കാതം തെക്ക് മാറി പടിഞ്ഞാട്ട് ദർശനമുള്ള ഒരു വീടിന്റെ മച്ചിന്റെ മോളിൽ അവൻ കയറിയിരിപ്പുണ്ട് എന്തിനാണ് അമ്മ അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ല മകളെ അത് തന്നെ കാരണം നിനക്ക് പോവാം പോവും കാളി അമ്മയെ താഴെ മഹാമായെ രക്ഷിക്കണേ കൊച്ചുമോളുടെ കാരിപ്പു കളഞ്ഞു പോയല്ലേ അതെ അമ്മേ വേലക്കാരി ഒന്ന് വരട്ടിയാൽ മതി സാധനം കിട്ടും ശരി അതെ ഒരു സംശയം നിനക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് കാട്ടുകളുടെ വീരപ്പന് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു കാളി ഇനി മുത്തിയമ്മ ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല കാലിയുടെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വലുത് അറിയാനാണെങ്കിൽ നാളെ വരിക കളി ഓ കളി ഓ കൊടുക്കൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് കളത്തിലിടുക കൈ നീട്ടൂ ഇടൂ കളത്തിലിടാനല്ല പറഞ്ഞത് 
എന്നോട് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യരേഖ വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ മഠത്തിലെ അന്തേവാസികളെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഞാനും കൂടി തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല മാഡം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ടാക്ക് അത് പുറത്തു വെച്ച് അയക്കണം ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാ ഓഹോ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളടത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് വന്നുകൂടെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ വിമോചനം പ്രസംഗിച്ചാലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതി തന്നെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ കുറവുകളും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആണുങ്ങളെ വെറുത്തിട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വരച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല യു ഗെറ്റ് യു ഡിറ്റ് താങ്ക് യു മാഡം ഇനിയും കാണാം പുറത്തിറങ്ങിയ എന്തൊക്കെയാ കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന ആര് കണ്ടു ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല അല്ല ഇയാളിത് എങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോയി ഇതാ 
വസന്തരെ തനിക്കൊരു ഫോണുണ്ട് എനിക്കോ ആരാ തന്റെ ആരാധകനല്ലേ അയാളാന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അയാളെ മെനക്കെട്ട് വിളിച്ചല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അയ്യോ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറ ആരാധകനാണ് നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ ഹലോ ബിനോയ് വിശ്വം കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വസുന്ധരാദേവി ശല്യപ്പെടുത്താതിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാലിക്കറ്റിൽ വെച്ച് ടിവിയിൽ വസുന്ധരയുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു മനോഹരമായിരുന്നു യു ആർ റിയലി ഫോട്ടോ ജനിക്ക ആൽസോ താങ്ക്സ് എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെക്കട്ടെ ആ മിണ്ടാപ്പൂച്ച കല വളക്കുന്ന തോന്നേ പുരുഷ വിദ്വേഷത്തിന്റെ മഞ്ഞുമറ ഉരുകി തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു സംശയം ദേ നാളെ നേരത്തെ വരണേ ഭാഗ്യം കുറെ ദൂരെ പോകേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മാലതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി റിസപ്ഷന്റെ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങി വേഗമാട്ടെ ഞാൻ ഭാഗ്യം വേണേ പോയിക്കോളൂ ബാക്കി ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ശരി സോറി <laughs> 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 എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇത് ഒരു പെണ്ണിന് സമാധാന വേണ്ടി രാത്രി വഴി നടന്നൂടെ ഇത് തന്നെ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണം
ും <laughs> 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 ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡഗ്ലസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതെന്ന് പറയാം അത് പോട്ടെ ഈ ഡഗ്ലസിനെ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അയാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ല സർ ഹീസ് എ വോണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടോറിയസ് അണ്ടർവേൾഡ് ദാദ ഇത് ഡഗ്ലസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫോട്ടോയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഏതോ ദൗത്യമായിട്ടായിരിക്കണം അയാൾ ഈ നഗരത്തിൽ വന്നത് വക്കീല് പോയാ മതി എന്നെ ഇറക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും സന്തോഷം സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി ഒരു രാത്രി കൊതുകടി കൊണ്ടാലുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഒരു വൻതോക്കിനെ അല്ല ഒരു ചുളിവിനെ കിട്ടിയത് പേടിക്കണ്ട ഇന്നോ നാളെയോ ഇളയ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറും ഇനി ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല പോകാ അല്ല ഞാനോട് Little man shirts. Everyone digs them. And you know... Mariam, I'm going to tell you, 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 ഏതോ ഒന്നായി പോച്ചു ഏതായാലും കുസൃതി തരത്തിനൊക്കെ ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടാലും ദൈവകോപം വരുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും ചായക്കട ഇലവടച്ചെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ ആളൊരു നിരുപദ്രവിയാവില്ല എന്നതത് കിച്ചടി പൂച്ച കറിയെന്നതോന്ന് നിരുപദ്രവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാക്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദ്രോഹി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പണിയുണ്ടോ സൂപ്പർട്ടേ പനച്ചിമൂട്ടി ഭഗവതി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കോംപ്ലാനാണ് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കത്ത് പോലെ കിടക്കുന്ന സാവദ്രോഹി വിജയത്തിന്റെ സേനാനി ബോസ് സതീശില എന്താ എന്താ ഇവിടെ പുരുഷന്റെ തല്ല് വീണും ജാതകത്തി കിട്ടാ കണിയാൻ എഴുതിയപ്പൊ സത്യത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഇന്ന് ഇരട്ടി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശനിയനെ എപ്പടിയാവത് ഇങ്ങനെ ഇത് കെട്ടിയെടുക്കണം അതിന് എന്നെ വഴി ആലോചിക്ക മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിട്ട് നാളെ എവിടെ ആച്ച് പത്ത് വയസ്സിന്റെ ബോധമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് 
അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടാലും കുഴപ്പ എന്നാ ഇറക്കി വേണ്ട എല്ലാരും കൂടെ വെട്ടി നുറുക്കി കറി വെക്ക് കൂട്ടത്തിലൊരു വലിയ കഷ്ണം എനിക്കുണ്ടാ സൂപ്രണ്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സൂപ്രണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഭാഗ്യം പറ അല്ല സംഗതി പുരുഷ വർഗത്തോട് നമുക്ക് തീർത്താ തീരാത്ത പകയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അവരുടെ സഹായം തേടുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാഗ്യം ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോത്ര നല്ലവരൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നേ ഒന്നുമില്ലേലും നമ്മുടെ അയൽക്കാരല്ലേ സച്ചിദാനന്ദന്റെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും കാര്യമാണോ ഭാഗ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയ്യോ ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ട സച്ചിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അതെന്താ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവളോ ശീകരം ഒരു മനമാറ്റം അവനെ കണ്ടൊക്കെ മയങ്ങിപ്പോയോ ഇത് അതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാ എന്റെ ഭഗവതി ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി കേൾക്കുന്നത് എന്നാ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചിട്ട് പോയ സേതരാമന്റെയും വിഷ്ണുനാരായണന്റെയും സഹായം തേടേണ്ടി വന്നാലും ഇവന്മാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പൊ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആറയെ കഞ്ഞി പഴം കഞ്ഞി എന്നല്ലേ ആ ഫയറ്റ് കഴിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനിങ്ങനെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് ഒരു രജനീകാന്ത് സ്റ്റൈലിൽ തുടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യരേഖ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിൽ ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലജ്ജ നമ്ര മുഖിയായി താങ്ക്സ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ത്രില്ഡായേനെ അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് ശല്യം ഒഴിവാക്കായിരുന്നു എവിടേക്കാ പായ മുടി മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോണ പൊന്നിൻ കട്ടയാണെന്നാലും നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടാ മുറിഞ്ഞു പോകും പൊന്നിൻ സൂചി ആണെന്നാലും കണ്ണിൽ കൊണ്ടാ മുറിഞ്ഞു പോകും പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നേ ആരാണ് അച്ഛനാണോ അപ്പൂപ്പനാണോ അമ്മാവനാണോ ഇത് തന്റെ പേരാണോ സത്യശീല പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ജീവനുള്ള ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചു തരാം വാങ്ങിച്ചേരുവോ നല്ല വെള്ള കുതിര ആരായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇത് സിറ്റിയിലൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ മകൻ സത്യശീലൻ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏ സത്യശീലോ അങ്ങനെ ഒരു മകൻ എനിക്കില്ലല്ലോ നോൺസെൻസ് എന്താ എന്ത് പറ്റി സത്യശീലൻ ഒരു മകൻ അയാൾക്കില്ലെന്ന് ഷൂ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് അയാൾ അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണെന്ന് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വിയൻ പോറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കി ടെലിഫോൺ ഡയറക്റ്റ് ലാഗി ഒരു വിയൻ പോറ്റി ഉള്ളു അത് ഈ ഡോക്ടറാ എന്നാ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭാഗ്യം എന്തിനായിട്ട് മകനാന്നൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പോയത് ഇനിയിപ്പോ അനന്തരവനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഈ ശനിയനെ എങ്ങനെങ്കിലും അവിടെ തല കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കാം സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച ആള് തന്നെയാ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പറയൂ സത്യശീലം ഒരാളെ ഡോക്ടർക്ക് പരിചയമെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് ഡോക്ടർ അറിയാന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഓഹോ ആ 
ആ ഹലോ മൂന്ന് സത്യശീലന്മാർ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേർ ക്ലെപ്റ്റോമേനിയ പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മൂന്നാമത് സത്യശീലൻ അയാളിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഹീസ് എ സെക്സ് മേനിയാ എന്താ സെക്സ് മേനിയാ കാണുന്ന അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ പിന്നെ ഓഹോ പത്തു വയസ്സ് ഡോർമോളോ അത് ശരി ശിരസിന്റെ നിരമ്പുകൾക്ക് ക്ഷതമേറ്റാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം പരിചയം കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ഓക്കെ സോറി ഈ രൂപത്തിൽ ഇയാളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനാവില്ല തൽക്കാലം തലയെങ്കിലും ആൻ രൂപത്തിൽ കാണിക്കൂ ബാക്കി ഞാൻ ഊഹിച്ചോളാം അത് കളിക്കാനുള്ളതല്ല താഴെ വെക്കൂ സത്യ സാർ സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ പോറ്റിയാണ് വീൽ പോറ്റി ഡോക്ടർക്ക് ഇയാളെ അറിയാമോ വൺ മിനിറ്റ് ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയില്ലേ നിങ്ങക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഭൂതപ്രേത പിശാസുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തനായ പല മഹാന്മാരുടെയും ആത്മാക്കളുമായി ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്തിനാ പാതിരാത്രി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് ഓ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബൈദമായി നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു പ്രേത ഭവനം മറ്റാണോ യു അല്ല ഡോക്ടർ ചിന്താമണി ചേച്ചിയുടെ വീടാ ഓഹോ അപ്പോൾ ചിന്താമണി എന്ന പ്രേതത്തെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതായിരിക്കും യു അല്ല ഡോക്ടർ ചിന്താമണി ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണറാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരെ അവർ ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കൈപ്പഴിയാണ് പറ്റിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു കേട്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന ഒത്തിരി രഹസ്യങ്ങൾ മിസ്റ്റർ സത്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വീടുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ സോറി വ്യക്തിപരമായി ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു സെമിനാർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഏതായാലും സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂരതയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എന്താ ഇത് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കേ ശരി ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടെ എത്ര തരാം നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം മിസ്റ്റർ സത്യനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറയുമ്പോ പോലീസ് അറിഞ്ഞ കുഴപ്പമല്ലേ ഡോക്ടർ ഹെൽപ്ലെസ് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യരേഖ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പറഞ്ഞത് സത്യ ചേച്ചി അയാൾ അവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയതല്ല ഏതോ പ്രേതത്തിന് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബോധം കിടാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പഴയ കാലത്തെ വീടല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ ബോധം കിടാൻ പിന്നെ സമയം തരാം വല്ല പുരുഷ പ്രേതമാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യ സത്യശീലിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകണം പോലീസിൽ അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് കത്തിപ്പോയി അയാളുടെ കാല് പിടിച്ചു സമ്മതിക്കണ്ടേ അവസാനം ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ ഞാനും നാൻസിയും ഒരേ സാരി തുമ്പി കെട്ടിത്തുങ്ങി ചാവൂ എന്ന് അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ അയാൾ ആരോടേലും ചൊല്ലുവാ ഭാഗ്യം ഏയ് രണ്ടു യുവതികൾ ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ക്ലിനിക്കിന് മുമ്പ് കെട്ടിത്തുങ്ങി ചത്ത അയാളുടെ ഗതി എന്താവും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഭയമില്ലാതിരിക്കൂ ആമ്പിള ഡോക്ടർ വീട്ടിലേക്ക് വന്താച്ചാ ഓ വന്താച്ച് സൂപ്രണ്ടേ 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 എന്തിനാ ഇപ്പൊ ബോധം കിട്ടേ ആ ഡോക്ടർ മഠത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ നമ്മ മാനം നമ്മ മാൻ ഒന്നും പോകത്തില്ല വെങ്കടിയുടെ കട ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിലേ അത് ഉച്ചക്കേ പൂട്ടി അതുകൊണ്ട് വായി നോക്കിയാൽ ആരും അവിടെ ഇല്ല സൂപ്രണ്ടേ വേഗം ലീവ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ചികിത്സ തുടങ്ങി കാണും ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ
ഹായ് ഗോലി നമുക്ക് ഗോലി കളിക്കാം കണ്ടോ ഇയാളുടെ ഈ പദ്ധതിയും പൊളിയും ഉറപ്പ് കരുതാക്കെടുത്ത് വളയ്ക്കാതെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇവ വെട്ടാതെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഈ വസ്തുവിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കൂ ഇതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കൂ അവയവങ്ങൾ അയച്ചിടു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരം കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ട് റിലാക്സ് 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 ഇതാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നു കൺപോളകൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രകടമായ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളിലിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാഠമായ നിദ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഉറങ്ങൂ 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 അകലേക്ക് അകലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞയക്കൂ മനസ്സിനെ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ അജ്ഞാന തീരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ തെരുവീഥികളിലൂടെ നടത്തുകയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അവിടെ എന്തെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നു കൊണാട്ട് പ്ലേസിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സൈക്കോ തെറാപ്പി സെന്റർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഏത് പ്രയത്തത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യക്ഷിയോ മറുതയോ ചാമുണ്ടിയോ പറയൂ എന്നോട് പറയൂ 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 മിസ്റ്റർ സത്യശീലൻ പറയൂ എങ്ങനുണ്ട് ഹിപ്നോട്ടിസം ഏൽക്കുന്ന ബോഡിയല്ല ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കൂർക്കമ്പലിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂർക്കമ്മലിക്ക് തന്നെ ഒരു സംഗീതം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഗുണം ചെയ്തേക്കാം തൽക്കാലം ഉറങ്ങട്ടെ വരൂ പോകാം ആ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ചില റെക്കോർഡുകളൊക്കെ കളക്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ വർത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റിയത് ചേച്ചി വെറുക്കുന്ന വിഷ്ണുനാരായണം പോറ്റിയാണ് ഈ വി എൻ പോറ്റിയെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല നാട്ടിൽ വേറെ ഒന്നാം തരം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ഞാൻ വിശ്വാസ വചന കാണിച്ചതു മണിപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ സൈക്കോളജിക്ക് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ഇവക്ക് അയച്ച കത്തുകൾക്ക് കളിക്കില്ല ഒരു കത്തിന് പോലും ഇവിടെ മറുപടി അയച്ചില്ല കത്തോ എനിക്കോ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് കത്തുകൾ ഞാൻ അയച്ചില്ലേ പോയി പച്ച കള്ള ദിനവും കത്തുണ്ടോ കത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് തപാൽ ശിവായിക്ക് എന്നെ വിഷമം തോന്നിയപ്പോ 
സഖി കെട്ടാൻ നല്ല മനുഷ്യനൊരു പ്രേമലേഖനം എഴുതി എനിക്ക് തന്നല്ലാതെ ഒരുത്തന്നെ കത്തെനിക്ക് കിടക്കലേ കിടക്കലേ കിടക്കല് എന്നാലും കത്ത് അയക്കാത്തത് ഭയങ്കര ചീറ്റിംഗ് ആയി പോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിശ്വസിക്കാനോ അയച്ച കത്തുകൾ തന്നെ അവിടെ പോയി ഇവരുടെ തന്ത കേട്ടല്ലോ ആ പരട്ട പട്ടര് അയാളെ പോസ്റ്റ്മാന് നക്കാപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കത്തുകൾ മുഴുവൻ അമക്കി കാണും എന്നെ ചൊല്ലേ എന്റെ അപ്പാവെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ച എന്റെ സ്വഭാവം മാറും മലയാളം മൈക്ക് അറിയാത്ത എന്റെ അപ്പാവൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രേമലേഖനം ഇനി അയച്ച കത്തൊക്കെ അപ്പൊ എടുത്തെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചോന്നോ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഞാൻ തകർന്ന മനസ്സുമായി കൽപ്പാത്തി തെരുവിലൂടെ രാപകലില്ലാതെ അലഞ്ഞു ചിന്താമണിയും കുടുംബവും വീൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മധുരാശിക്ക് പോയി എന്നാ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം തിരുപ്പിയും പോയി ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിക്കാ താമസം മാറ്റിയത് എങ്ങോട്ടായാലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കൂ ചിന്താമണി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ ഹിറ്റ് ഗാനമായ സന്യാസിനി നിൻ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ ഒരു സന്ധ്യാപുഷ്പവുമായി വന്നു എന്നൊരു നൂറാവൃത്തിയെങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് സത്യം നിരന്തരമായ ഗാനാലാപം എന്റെ മനസ്സിന്റെ സമതല തെറ്റിച്ചു രണ്ടു മാസം കുതിരവട്ട മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറുന്തോട്ടിക്കും വാതോ അയ്യോ അഴകും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പോയേക്കാം ചിന്താമണി വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ചിന്തയോടുണ്ടായിരുന്നത് കളങ്കരഹിതമായ സ്നേഹമായിരുന്നു വരട്ടെ പിന്നൊരു കാര്യം പേഷ്യൻ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാണ് ഞാൻ ഉണർത്താതെ അയാൾ ഉണരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒന്നിനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല സൂപ്രണ്ടേ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞത് ചങ്കൂറ്റൻ തന്നെ പല സ്ത്രീകൾക്കും അതിന് കഴിയാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും പുരുഷന്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ചേച്ചി ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു എന്താബദ്ധം അല്ല സതീശലിനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ ആ ദ്രോഹിയുടെ സന്മനസ് കൊണ്ടാണ് ജയിലിൽ പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ വീമ്പിളക്കാൻ എന്തായി ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കി അവനിപ്പോ ഉണരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എത്ര നിർബന്ധം അതെങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉടങ്ങാനിക്കണം ചത്തുപോയാ ആ പൊട്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോ വാ ഞാൻ ഉണത്തി തരാം
ചിന്താമണിയോട്ട് അയ്യോ വക്കീലാ കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാലും മുടിയത് പണ്ടേ ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് വന്ന ഉടനെ ഒരു വെള്ളം കൂടി കൊണ്ടുപോയി കൊടു സൂപ്രണ്ടിനോടല്ലേ ചോദിച്ചേ കൊണ്ടുപോട ആണുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനേ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ചാകാൻ കിടന്നിട്ട് പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ ഇപ്പോ
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, and the good is often interred with their bones. So let there be with Caesar. Noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault. Mr. Sastasil, I'm not going to be able to do it. Class of Julius Caesar, I'm going to be able to do the portion of Avinishi. I'm going to be able to do the class of Iyengar. Ah, then you're going to be able to do the class of Iyengar, right? Yes. What class? Pre-degree second year. Very good. Thank you. Hello. Hello. You're going to be able to do the class of Iyengar. Now, I'm going to tell you about 16 years old. What's your name? Basundra Bhagirega. Your name? Ponnamma. Oh, that's an old name. Why don't you put some latest names? Okay, I'll call you Ponnu, okay? Your name? Nancy. Oh, nice. That's right. What is your name? My name is Satyashilan. You call me Satya, okay? Okay, okay. This prime is a lot of people. You should be able to do it. He is very romantic. ये प्राय़ नमो कित्रे इन बेगम मरे गरने पट्टू काऊ मारे मनसे कुरेंगी इन्द्र मनसे बोले चपले अल्ले चिंदे ஐயோ! அபினைச் அபினைச்சு மன்சின்ட உப்பாடு ஒன்னும். பரதமுனிடன் நாட்டி சாஸ்திரம் முழு என்னும் பைட்டி. சும்மா அல்லல்லும். ஐயாயிரன் டூபாகும் என்னு தெரும் அல்லி. நக்கித்தரம் பரையாதே, டோக்டரே. மாசம் பத்தும் வாயிருந்தான் சம்பலம் பத்தின் சர்க்கார் ஜீவனக்காரியின் Healthy <laughs> 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 Ayerin dua orang dulu. Aonde? Berde. Bye. Ibu esen ada apa pun. 
ഈ വേഷം കൊണ്ട് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു കൊച്ചോട് പങ്കാലത്തെ തുടങ്ങിയതാണല്ലേ ഈ വായന ഉം എന്താ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു മായാനാരായണന്റെ കേസിനെ പറ്റി നാളെ വാദം ഓ തോണിയാണല്ലേ മറുഭാഗത്ത് ചുമ്മാ അതല്ല ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന ഒരു പഠിത്തം ഈ കേസ് ഞാൻ നേടും അയാൾക്കോ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് പോസ്റ്റിംഗിൽ ഹാജരാകാതെ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ എന്തെങ്കിലും തരികട കാണിക്കാതിരിക്കില്ല ഹലോ ആ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വിളിക്കണോ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായി നാളത്തെ കേസ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചീപ്പിനെസ് കാണിക്കുമെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാനസികമായി തളർത്താനാ ഒരു കേസ് ജയിക്കാൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പോലും മടിക്കാത്ത നീചനാണ് അയാള് ഇനി ഫോൺ വന്നാ പറഞ്ഞേക്ക് വിവരം അറിഞ്ഞ ബോധം കെട്ടി കിടക്കാണെന്ന് ഈ കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ കോടതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൂടുന്നതാണ് ഞാൻ കാത്തു കാത്തിരുന്ന എന്റെ വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഇന്ന് മധ്യാനത്തേക്ക് മേലെ ഫോൺ ചുമ്മായിരുന്നതേ ഇല്ല എത്ര പേരെ വക്കീലിനെ വിളിച്ച് കൺക്രാലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്റെ കാതേ പോച്ചു എനിക്ക് ഒരു വിഷമേ ഉള്ളൂ വിധി കേൾക്കാൻ അയാൾ കോടതിയിൽ ഇല്ലാതെ പോയി തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അയാളുടെ ജൂനിയറെ ഹാജരായത് നാൻസിയുടെ വാശി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ശരിയാ പെണ്ണായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം പക്ഷേ വക്കീൽ അയാളുടെ തോറ്റ മുഖത്തിന്റെ ആ ചമ്മിയ ചെയ്പ്പ് കാണാൻ ഒത്തില്ലല്ലോ ദൈവം ഒരാൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതുള്ളതാണേ ഇത് നാൻസി പിള്ളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അഭിനന്ദനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഹലോ അഡ്വക്കേറ്റ് നാൻസി ജോസഫ് ഹിയ തോണിയ അയാളാ പ്രതിഭാഗം വക്കീലെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക്സ് വിധി പറയുമ്പോ നാൻസിയുടെ ആഹ്ലാദം നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വരാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് സോറി വൺ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് കേസ് കഴിഞ്ഞ് അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതി മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരുന്നതാ നമ്മുടെ മോള് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നാളെ അവളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ആരും കയറരുതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്റെ മോളെ കാണണം നീ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കും മോളെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ അവളെ കാണണം കരയണ്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ മോൾക്കൊന്നും വരുത്തത്തില്ല ഒരമ്മയ്ക്കും സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാശിയും വൈരാഗ്യവും അധികം നാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സമയമുള്ളപ്പോ മോളെയും കൂട്ടി വരണം പോയല്ലേ
എന്താ നീയോ ഞാൻ കൊറേ നേരെ പാടുപെടുന്നു ഇനി നീ ഒന്ന് അഴിക്ക ആരുടെ ഈ സമ്മാനം അത് ആ ആരാധകൻ അയച്ചതാ അപ്പൊ ഖനായിട്ടെന്തെങ്കിലും കാണും ചേടാ ഇതെന്തുവാ പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം പോലെ തീരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ബിനോയ് വിശു ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നീ ഇയാളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നേ വേദ അഭ്യാസം കാണിക്കല്ലേ മോളെ നീ പറയാതെ ബിനോയ് വിഷു അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭാഗ്യം എന്റെ ചെലങ്കിയാണ് സത്യം പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അപ്പോ ബിനോയ് വിഷു നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്നോ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെറും ആരാധനയാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ നിന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ അയാളെ ഭാഗ്യ എന്തേ പറയുന്ന പരമാർത്ഥം നിനക്ക് ഉടനെ സമ്മതിച്ചു തരാൻ പ്രയാസം കാണും പുരുഷ വിദ്വേഷത്തിന്റെ മുഖം കൂടി അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ മുൻകൈ എടുത്ത് നിനക്കൊരു വിവാഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ബിനോയ് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും ആ ഇനി അയാൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കക്ഷിയുടെ ബയോഡറ്റേക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം വലിയ ഇനക്കേടൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് വസന്തയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാനത് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോ അതിലൊരു അല്പ അഭംഗി ഉണ്ടാകും എന്നാലും പറയാം ലോക്കൽ കാര്യം ആഗ്രഹമല്ലേ പേരറിയാലോ ജോലി ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എസ്പോർട്ടിംഗ് ആന്റി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഈട്ടിയിലും ചന്ദനത്തിലും കറിഞ്ഞെടുത്ത ആനകൾ കേരളീയ സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ ചുണ്ടം വെള്ളം ഇവയൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റിയേക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഏർപ്പാട് സിഗരറ്റ് ഇവിടെ ഓ സോറി ആ പിന്നെ മിക്കവാറും ടൂറിലായിരിക്കും കൽക്കട്ടയിൽ സ്വന്തമായൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് ലോങ്ങല്ലൂരിൽ ഞാനൊരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാനാണ് എന്റെ വളർച്ചയിൽ ആർക്കും ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസന്തയുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആരുടെയും അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല എന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കരുതി വസുന്ധരയുടെ അഭിരുചികളൊന്നും സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പ്രോമിസ് വരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പറ്റി എന്നെ നനച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തമ്മി അകത്തി നിർത്താൻ അവളോ ഹൃദയമില്ലാത്തോളല്ല ഞാൻ അല്ല വസുന്ധരയുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ചേച്ചിക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചേർന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യം നടത്തണം അങ്ങ് നടത്തിക്കോ പക്ഷെ സദ്യക്ക് വിളമ്പുമ്പോ എനിക്കുള്ള നില കുറച്ചിട്ടാ മതി പോസ്റ്റിന്റെ എതിർപ്പ് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട അവിടെ മനസ്സ് മാറും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്ന ബിനോയ് വരാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി വരട്ടും ആന അവങ്കിട്ട പേശറുതക്ക് നമ്മ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുരുഷന്മാരാരാ അത് വേണ്ട ഭാഗ്യം എന്തായാലും നാൻസിയെയും ടോണിയെയും വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കൊഞ്ചം പക്വതയുള്ളവരെ ആരാത വേണ്ട അമ്മ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞ ന്യായോ നമുക്ക് ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാലോ കൂപ്പ വരുമാ Excuse me, you have endless love? Uh, 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 I... No! Okay, I'll manage it from somewhere. You better close it down. Oh, thank you. <laughs> Hi! Uh -huh. <laughs> Where are the pieces? Cut piece. <laughs>
Chinde. Hello, uncle. How are you? Panna rascal. You put a thick room and entered a knee and a chete. Chetter and parents would show another pot potty. Walk the teacher and get a party. But the two to be into Adapatla and which are hungry get an ari. Would you check I wouldn't know the Korea and any carrier? Me, I don't know the Korea and I will do the Valley around the Satiba. Tiny Q and D pending and the Peter and Gorasa Chavanan. And the Pendumble and a Suji Kituti, Talela is with you. Chevy two little lucky. Hundanya Marnatella. Ah, she and the Ranangi. They were so mukutana in the Raharangers. Ye soon they divided a Parisian and Vujalebetu. Put a pretty cute not to Regina. At the time, a man is like Yamadi. Pray the picking the man of Kudel Sicha. No, no, the Manasasa Nan on the Corbonum. Tanu Manasasa Nan on the Samsung. At the Telekan and Manipur City Point with you. De Andy, Andy, Doctor Angle, who is the usual? Even the Manipur University, like Bishop, where over the studious. Oh, what is this? You are very slow. Okay, I will help you. Please. Uh, where is the glass? I will help you. Please. I will help you. Please. I will help you. ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ചിന്തയെന്താണ് <laughs> 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 കല്യാണം ഈ മാസം തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു സൂപ്രണ്ടിനാണെങ്കിൽ കക്ഷി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇഷ്ടായി നീ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ ഭാഗ്യം നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നിനക്ക് നിനക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലും ചേരുന്ന ബന്ധമല്ലത് ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഭാഗ്യം നിക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചത് നീയാ 
നീ കാരണമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി ചെന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നീ വേഷം കെട്ടിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയണം സത്യമായിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ വേഷം കെട്ടിച്ചതല്ല നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായി കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ അയാള് എന്താ നിർത്തിയത് പറ എന്തായാലും കുഴപ്പം ഇപ്പൊ നീ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ കാരണമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നീ കീ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തുള്ളാൻ ഞാനത് കളിപ്പാ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ തലേ കേറില്ല വസന്തര ചെല്ല് എനിക്ക് അല്പം സ്വയരം വേണം എന്റെ സ്വയരം കെടുത്തിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമാധാനിക്കണ്ട ബിനായ കണ്ടത് മുതല എനിക്ക് ഈ തലയറ്റല് തുടങ്ങിയത് നിനക്ക് അയാൾ അറിയാം സത്യം പറ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല എങ്കിലും അവൾക്ക് അത് തുറന്ന് പറയാലോ അതുപോട്ടെ വസുന്ധര എന്തിനാ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര സീരിയസ് ആവുന്നത് അനുവാദവും ആശീർവാദവും വാങ്ങിക്കാൻ ആ കുട്ടി തന്റെ റിലേറ്റീവ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ റിലേറ്റീവ് അല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് അവളുടെ കാര്യറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും എന്റെ കോളേജ് ഫീസ് അടച്ചിരുന്നത് പോലും അവളായിരുന്നു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോട്ടോസാ കാണിക്കാൻ മറന്നു ഡോക്ടർ ഓടിയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരും ജാടയായിരിക്കും ഇതാ ഭാഗ്യരേഖ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോട്ടൽ അരവിന്ദ് പ്ലാസ യെസ് വെൽക്കം സർ താങ്ക് യു എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് വി ആർ ഫ്രം മാൻ പവർ സ്പോർട്സ് വി ഹാവ് റിസർവേഷൻ ഫോർ ഇസ് യൂട്യൂബ് ഹിയർ റൂം ഈസ് റെഡി സർ താങ്ക് യു മലയാളിയാണല്ലേ അതെ എന്താ പേര് സുജാത മേനു ഗുഡ് മെഡ്രാസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മാൻ പവർ എക്സ്പോർട്സിന് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ അയക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അന്ന് അവർ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി മുറിയെടുത്തിരുന്നു എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മോൾ ഗായത്രിയും ജോലിക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗായത്രി ഒടുവിലാണ് അവര് റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് അവൾ എന്റെ ബന്ധുവാണെന്ന് അവരോട് പറയാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് പിടികൂടുമെന്ന ഭയത്തോടെ ആ രാത്രി മുഴുവൻ സ്റ്റോർ റൂമിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇൻചാർജ് വന്ന് മുറി തുറന്നു എന്റെ തലയും പോക്കാം ഇവിടെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് വലിയ വാർത്തയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാഗരായന്റെ മുറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലിട്ട് തുറന്ന് ചേച്ചി അനിയത്തിയും കൂടി മോഷ്ടിക്കാൻ കറിയാത്രേ നാഗരായനുമായുള്ള പിടിവലിക്കിടയിലാ ഗായത്രി ചത്തത് 
അതിന് കുട്ടി അയാളെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു എന്നാ വാർത്ത അയ്യോ ഞാൻ ആരും കൊന്നിട്ടില്ല അത് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിര ഏർപ്പാടാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനെന്ന പേരിൽ ഹോട്ടൽ മുതലാളിയും ചേർന്നുള്ളൊരു കളിയാ കുട്ടി ഇവിടെ പുതുതായോണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ കുട്ടിയെ പോലീസ് പിടിച്ചാ കേസ് അവർക്കെതിരെ തിരിയുമെന്ന് കരുതി ആ ഡഗ്ലസും കൂട്ടിനും പരക്കം പായ കൈയെ കിട്ടിയാ ജീവനോട് വെച്ചേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം മനുഷ്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും ഗായത്രിയുടെ അടക്കം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ കേസുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ചിറ്റപ്പനെയും കുടുംബത്തെയും തകർത്ത് കളയുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരോടും പറയാതെ ആ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു കുറച്ച് ദിവസം ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധാന സാറിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് പക്ഷേ വസുന്ധരയുടെ പുറകെ അയാൾ നടക്കുന്നത് ചതിക്കാനാണ് പലരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അയാൾ അവളെ കാണുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ അവളോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയും അവളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തെ ഡെക്ലസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവളെ കണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല അത് ഞാൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായില്ലേ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറാൻ കേരള പോലീസിന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാൻ രൂപ എത്ര ഇറങ്ങിയെന്നറിയാമോ സുജാത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഫീച്ചർ അപകടത്തില പോരാത്തതിന് അവളിപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വിമോചനക്കാരുടെ കൂടെയാ അവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടാനിരിക്കുക ആരെങ്കിലും ആ പഴയ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കിയാൽ രണ്ടു മരണവും നമ്മുടെ പിടവിക്ക് വരും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണ അവൾക്ക് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിനോയിയെ കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് തള്ളിയിട്ട് വന്ന എന്റെ കാര്യം ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യനെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു സത്യായിട്ടും ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല നടന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം വേണ്ട വിനോയ് തന്നെ പഴയ തമിഴ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു പത്രത്തിൽ വരുന്നത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണോ സൂപ്രണ്ടേ നടന്ന എന്താണെന്ന് ഭാഗ്യരേഖ പറയട്ടെ ഭാഗ്യരേഖ സ്വന്തം പേര് പോലും മറച്ചു വെച്ച ഇവളാണോ സത്യം പറയുന്നത് ബിനോയ് പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കരുത് അയാൾ ഒരു ചതിയന നീയെങ്കിലും അയാളുടെ വലയിൽ വിഴരുത് വസുന്ധര മതി ഉപദേശിച്ചത് ബിനോയ് ചതിയനാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു ഞങ്ങളായിട്ട് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ അനുജത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയാളുടെ മുറി കയറിയത് അല്ലാതെ ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സത്യൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇയാളോട് കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നി സത്യൻ തന്നെ അതിന്റെ കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്തായിരുന്നു രണ്ടാം വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ കഴിവുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു അവശ കലാകാരനാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ ജീവിത സഖി ആകണമെന്നത് എന്റെ ഒരു ചിരകാല മോഹമായിരുന്നു ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമായി ഞാനോട് വരുമ്പോ സോറി എന്റെ മോഹങ്ങളും പോണിയായിരുന്നു യാദർശികമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു അനാഘാത കുസുമം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പുരുഷ വിദ്വേഷത്തിന്റെ കറ തുടച്ചു മാറ്റി ആ പൂവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ വണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അതൊരു തെറ്റാ പൊന്നമ്മയ്ക്കെന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് 